E tamén estivemos esta semana en Paradela para conhecer a opinión dos veciños e empresarios sobre o polígono que está a construir su plusa e que será unha realidade dentro de tres meses. A opinión é xeralizada, están moi satisfeitos porque se dea resposta a unha bella demanda e confían en que contribúa a creación de emprego e asenta a poboación neste concello eminentemente rural. Polo momento, xa hai cinco empresas que amosaron o seu interese en instalarse no novo polígono. As obras do polígono de Paradela, que supoñen un investimento de 2 millóns e medio de euros asumidos íntegramente polo organismo provincial, avanzan a borritmo. Xa se está a traballar no movimento de terras e nos vindeiros días comezarán as obras de apertura de viais, dotacións de servizos básicos e pavimentación. Hai empresas, fai falta unha ou dobra, está claro, pois, por suposto que beneficio. Agora está empezar cas empresas, que é difícil. Sin días, fora fai anos, pois, era bastante máis fácil que os seres. Pero bueno, todo o que sea mellorar, está claro que é beneficioso. Senén é o fillo do propietario desta empresa de moldes para formigón. É unha das dúas naves que hai no concello, xa que a carencia de polígono dificultaba ampliar as empresas que hai ou atraer outras novas. Agora disporán de 47.000 metros cadrados de solo totalmente equipado e cun prezo moi competitivo, 27 euros e medio por metro cadrado. Se non é o mesmo dentro do pueblo, pois, lógicamente, unhas naves así non as podes montar dentro, propiamente, no pueblo. A semana pasada, o presidente da Deputación e o alcalde supervisaban as obras. Pois, por fin, damos de cumplido a unha ansia de paradera de fai moitos anos, que era poder contar con polígono industrial. Levábamos con este proxecto de orden de cinco anos e agora chega un momento que, gracias á colaboración da Diputación, o esforzo económico que está a facer nestes momentos, pois é verdade que vemos unha realidade xa. Os veciños amosas e confiados en que o polígono cree postos de traballo e anime a xente nova a sentarse no concello. De feito, cinco empresas xa amosaron o seu interés en instalarse no solo industrial. Piñería moito porque habría postos de traballo, construirían as casas, o pueblo aumentaría, porque se non estes pueblos das zonas rurales tenden a morrer. Eu traballo no colexo e cada vez isto vai a menos. A menos, de cando estaba eu agora, pois baixou, vamos, unha sexta parte do alumnado. Entón, pois, bueno, eso todo o que veña a traballar aquí vai a traer máis alumnado, vai a traer máis movimento para o povo, e, bueno, e sería un aliciante, dende logo. Su plusa tamén mellorará os accesos ao polígono desde a estrada que comunica Pacios e Escairón e desde o vial municipal que eleva o campo de fútbol do Concello. Lugo figura no mapa do mundo da música con nome propio grazas ao traballo incansável de compositores e productores como Arturo Vaquero, que en decidiu instalar o seu estudo de gravación en Friol. Por ali pasaron e continúan facendo, xunto a figuras consagradas, algúns dos grupos máis significativos da música independente galega e nacional, e mesmo un intérprete finlandés que elexiu a Brigueiro para a producción do seu disco. A versatilidade é a marca de calidade de Abrigueiro Estudos. O seu traballo abrangue todo o que ten que ver coa música e o son. Tanto podemos estar trabajando en la grabación, producción de grupos de música, de discos, como grabando música para cine, para películas, para documentales, actualmente para videojuegos tamén, estamos facendo moita posproducción de audio para videojuegos. Abarcar todos os campos do son é o que fixo metrar este proxecto nado no lugar de Abrigueiro, o entorno natural do que tomou o seu nome. Hace moitos anos vi un estudio de un museo que se chama Peter Gabriel, que me pareció fantástico, eran uns estudios que se chamaban Real World, que ele tenía en medio, creo que era da campiña inglesa, e era fantástico, uns estudios en medio da naturaleza. Encontré este sitio e fantástico, básicamente, fantástico montar o estudio en medio da montaña lucense. Desde entón, a Abrigueiro en Friol achéganse intérpretes de varias partes do mundo. Tratamos por igual a cualquier grupo que está empezando a grabar un disco como a grupos que ya tienen muchos años de experiencia. Ahora mismo estamos grabando el disco de una chica de la provincia de La Coruña, que é fantástica, ten unha voz fantástica e é un disco que está máis ben orientado hacia fora, hacia Estados Unidos. Arturo Vaquero acadou un dos seus principais éxitos no 2010 coa nominación o Goya a mellor canción original da banda sonora da película Gallas, que compuxo e gravou en Abrigueiro. O cine nos encanta, nos encanta hacer a postproducción de cine, meternos en ese mundo mágico de lo que é o sonido e empezar a crear magia para 
toda la magia sonora del cine. Eh, pero también disfrutamos si tenemos que hacer un pequeño anuncio de televisión también. Todo ello sin esquecer los grupos locales que están a daros sus primeros pasos en no el mundo de la música. Una treintena de lesos participantes en no el programa Shows con Arte pasaron por Abrigueiro en la procura de una oportunidad. El pazo de ferias y congresos acoge esta fin de semana a mostra agrogandeira a rural, luego de que Expo Lugo se dividiese en dos citas diferentes y e de que el multisectorial pasa a celebrarse en noviembre. Objetivo de la rural exposición es la divulgación de razas autóctonas. En esta ocasión presenta a nueva marca Ternera Gallega Suprema Carne Rubia Galega. Además, incluye la primera exposición nacional canina organizada por la Sociedad de Cine Ecológica Galega Expoal. Comenzó esta semana la programación de Autónomo no Centro de Innovación Social en Lugo. A lo largo de este mes celebrarse un total de 34 cursos gratuitos sobre las nuevas tecnologías. Las actividades formativas van dirigidas a personas de todas las edades y e profesionales de todos los sectores. 25 terán lugar en la instalación do centro, en la segunda planta de la Escuela de Imagen e Son, en la capital, y e el resto en los concellos de Oincio, Becerreá, Vilalba y e Pobra de Borollón. La programación completa puedes consultar en la página web de Inlugo o llamando al teléfono 982 22 51 86. Cuatro colectivos vecinales de la provincia llegaron esta semana a Mariña y Puerto Marín con kilómetro cero. El programa de visitas guiadas permitió a más de 200 personas percorrer los concellos de Cervo, Ribadeo y e a contorno de Belesar en Puerto Marín. Kilómetro cero incluye 127 rutas que percorren por toda la provincia para promocionar a su riqueza medioambiental. Con esta iniciativa, Deputación de Lugo mantén 3.000 puestos de trabajo en la provincia. Representantes de la Asociación Lucense de Familiares de Enfermos de Alzheimer e otras demencias, AFALU, viajarán a Cuba o Vindeiro Xoves, día 13, para asignar un convenio con las autoridades sociosanitarias cubanas. En virtud de este acuerdo, técnicos de Afalú colaborarán en la formación de personal del primer centro para enfermos de Alzheimer que se creó en no el país caribeño. La iniciativa surgió durante a viaje que especialistas cubanos realizaron a Lugo para conocer de preto el funcionamiento de los programas de estimulación de entidad de lucense se ánimo de lucro. O comienzo de curso escolar inicia también las actividades deportivas dirigidas a los nenos. A escuela de fútbol Sala Terra, en la que adestran 12 equipos que conforman a base del Club Azcar, le va 17 años formando a su canteira. Este año contan con 175 jugadores. Las categorías inferiores del Club Azcar comenzaron a temporada de adestramento con ganas renovadas. La temporada pasada, eh, un equipo que quedó campeón nacional. Dos equipos campeones galegos, otros dos equipos subcampeones galegos. O nivel quedó, o listón quedó muy, muy alto. Eh, bueno, va a ser una temporada divertida. Eh, intentaremos eh, emular por lo menos eh, a temporada anterior. Con esta motivación, prepáranse a jugadoras de base. Es el primer año que juego una coco infantil, pero ya participé en la Liga Galega. Me gustaría ganar los campeonatos galegos. Eh, los campeonatos de España, se puede ser. El año pasado fue una experiencia muy buena participar por primera vez en Liga Galega porque había equipos muy más buenos. Este año el objetivo es volver a ganar a Liga Galega, pero hombre, si se gana Liga Galega hay que intentar ir a por el Campeonato de España, pero primero hay que ir paso a paso. A fórmula de sus éxitos tienen a Clara. En parte de los entrenadores el esfuerzo, eh, las ganas de jugar y la intensidad que le pones en el partido. La Fundación Azcar mantiene un convenio con TIC que facilita su trabajo de cara a promoción del deporte base. La posibilidad ¿no? de, de poder grabar los encuentros de nuestras categorías inferiores, actividades que desenrolamos durante la temporada, como puede ser el torneo de Navidad, festa de fin de temporada, campus, clinics, pues eh, la verdad es que un soporte importante de la Fundación TIC pues, facilita pues, esa oportunidad de poder seguir con nuestra labor eh, semanal eh, de trabajo, de grabación. En la grabación de partidos y e otras actividades deportivas participan alumnos y e becarios de la Escuela de Imagen Son de Lugo. 
A pasada fin de semana, Lugo celebró una concentración moteira que promove la asociación Riders con fin de recadar fondos para la construcción de un hospital materno infantil no Nepal. A Xuntanza Solidaria incluyó actuaciones de grupos musicales de Lugo y e Ferrol. La concentración comenzó con una ruta a Puerto Marín. Esta es la primera actividad organizada por Riders Lugo, una asociación que nació hace apenas dos meses y e a que pertenece una ducia de socios. Pretendíamos salirnos un poco fuera de los cánones establecidos de las concentraciones de motos, en el sentido de, de hacer algo un poco más cultural, eh, promoción incluso de los grupos musicales lucenses y, y bueno, pues darle a la gente una oferta distinta a lo que se hace en, en otras concentraciones moteras puras y duras. Moteros de toda Galicia sumaronse a iniciativa, ca que además de disfrutar de la fiesta de la música, pusieron o seu grande área para esta causa benéfica. Os 10 euros de inscripción destinaránse íntegramente a construcción de un hospital en Nepal. En general me parece una buena iniciativa, ¿no? Todo lo que sea recaudar y ayudar a la gente en general, pues, pues muy bien, claro que sí, ¿por qué no? Podiendo ayudar un poquito, pues oye, siempre más a pasarlo bien. Nos ha pasado bien y a sudar. Estupendo, porque por lo menos eh, si se puede hacer algo, pues que, que sirva para, para algo, ¿no? Todo, todo lo, lo que nos movemos por, por Galicia o por, por donde sea, ¿no? Pero no somos moteiros. A festa estivo abierta o público, que también contribuye a la iniciativa, os 10 euros da entrada. Hoy vengo como público a disfrutar de la música, de, de la acampada y pasar un fin de semana bonito aquí en Lugo. Comentaron en casa allí algo de de que había algo de esto y nos acercamos, el día estaba bueno y, y se, se prestó. A nota nostálgica puso a recuerdo lucense Juan Manuel López Mella, un de los mejores motoristas galegos de la historia. A nivel de España, estaba ahí en el campeonato de España, incluso de cuatro su campeonato de España y dos campeonatos de España con esta moto. Y a nivel mundial, pues llegó a estar eh, de, 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 el mejor piloto privado del mundial de 500. Hacer eh, tercero un campeonato del mundo de Superbike, que fue el pilo, primer piloto español que hizo tercer, eh, un podio en el Mundial. Amigos y e compañeros participaron en un homenaje que contó que moto en la que López Mella competió a temporada 91-92. Era casi como un hermano, porque echamos muchos años por todos lados. A nota musical pusieron a cinco grupos de Lugo y dos de Ferrol. En Lugo nos suelen hacer cosas así y nos parece genial pues por todo lo que representa, porque es benéfico. O sea que hacen hospitales para Nepal así. y nada, nos parece genial porque estamos con todos estos grupos que son de los más importantes de Lugo y bueno, para nosotros que no es nuestra, no nuestra primera experiencia, pues genial. Varios bolsillos de la Escuela de Imágenes son participaron en una grabación de DVD que recoge todos los actos y que se incluye en el convenio de colaboración de Riders con la Fundación TIC. Deixámoslos con la mostra dos cartéis que vienen anunciando los anfroilandes de los siglos XIX. Si se achegan, los centros socioculturales Uxío Novo Neira podrán ver lo más antiguo que se conserva, que es las festas de año 1879. Con este repaso gráfico por la historia de las patronais de Lugo, despedímonos. Que disfruten dos anfroilán. Gracias por nos acompañar.